来，清凉。小心！在干嘛？金海，混蛋！吴青林，没事吧？我没事。吴青林，这个狐狸精，他故意玩老公，绝情，不是这样的。狐狸精，这头像你自己。绝情，故意玩老公。不是这样的，狐狸精，放手！雪雪，你干什么？没看见吗？是这样，是这样！冰冷，弄死他！是因为你，冰冷，真的是误会，不要打了，放手，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，为什么？为什么后端端一个家变成这副德行？雪晴，你记得我们在沙滩说过什么吗？我们只有彼此，所以我们要无条件的信任对方。我要是知道你是为了跟穆青林偷情做准备，我才不会答应你。你现在要开始跟我玩这种无止境、无休止的争吵了吗？是你挑的事儿。我已经跟你解释了多少次了，为什么你还是不肯相信我？我如果真的要跟青林干什么，我会跳在客厅吗？那你跳在哪儿啊？你现在静下心来想一想，你就会知道事实是什么。我告诉你，就算你们是无意的，我还是不高兴。扩充资金的事已经有点眉目了，你现在是要继续吵下去，还是跟我谈正事？扩充资金？我杂志社的朋友给我找了一家非常靠谱的新锐公司，你可以隐蔽身份进行投资，到时候就等着赚大钱吧。给我拖鞋。你想要偷偷离开，招呼都不打一个吗？是因为我的出现，段家才会变成现在这个样子。你在胡说什么？跟你有什么关系？要追究责任，这个家里谁都逃不掉。我们相遇本来就是错误的，才变成现在这样。不要否认，至少我妈的离开是因为我们两个。段家本来就不是我待的地方，是我妈妈，只有我离开。妈妈才会回来，一切都会变回原来的样子。经理，不要走。我已经决定了，不要再劝我了。经理，你还记得你答应过我，给我一个心愿吗？你说，只要不是很贵的心愿，你都会给我。现在，我就要使用这个机会。我的心愿是，你留下来，不要走。天冷，不要再孩子气了。我只希望能够天天看见你，不敢奢望太多，这也不行吗、啊？你能不能为了我爸留下来？为了段叔叔。现在，你在苏娜阿姨的心里排第一位，你要是走了，苏娜阿姨就不可能再回来了。我爸的身体刚好。他一心等着苏南阿姨回来，青林，我求求你，就算是为了我爸留下来吧。傻瓜
，只有我走了，我妈才会真正回来。可是只有你才会做苏南阿姨的拿手菜，你要是走了，谁给我爸做？天朗，不要再为自己找借口。留下来吧，青灵。如果你走了，日后我见到苏南要怎么跟他交代呀、啊？你可是他的宝啊，我一定会为苏南照顾好他的宝贝。留下来吧，做我段振华的女儿，我会像对待亲生女儿那样对待你。青灵，至少要等到你妈回来吧。我段振华平生没有求过谁。今天，就算我求你了，秦玲，我爸都这么说了，你就留下来吧，啊？那，那我就暂时在这儿等我妈回来。我帮你妹妹把行李拿进去，我自己拿。段天狼，你要干嘛？在我的结婚典礼上放重磅炸弹。你根本没有想跟我活路吧？你别这么说，我不是也把自己带进去了吗？你不是说，我们之间没有发生需要负责的事情吗？是，当时我也是这么想的。谁知道，谁知道会怀孕呢？也许这就是天意吧。天意，就不可为了吗？段天朗，你什么意思啊？难道你不想要这个孩子吗？你怎么能这么狠心？那你希望我为了孩子娶你吗？婚姻有时候不全是爱情，也需要责任的。天朗，我们都不是孩子，应该要学会承担责任。好，我可以为了这个孩子娶你，但请你记住，我是因为这个孩子不得已才会娶你，所以。在今后我们的婚姻里，不要对我有任何期待。不用考虑了，我们结婚吧。你慢一点儿，怀孕还穿这么高的高跟鞋。你现在肚子里怀的可是我们段家的小孙孙，一定要注意啊！姐，你今天怎么有点反常啊？是不是有什么话要跟我说？啊？我确实想在你们结婚前跟你说些事情。你想说什么？我们跟青灵那些破事儿，千万不能让爸知道。放心吧，这点我懂。那么从现在起，我们就是一伙的。姐，我都嫁到段家了，以后能依靠的，当然只有姐姐你啦。那，接着去逛吧，走。注意你的肚子啊。你等人啊？没有啊。那个，我有事跟你商量一下。等一下，哎，回来了。你从化工厂回来？嗯。怎么没和天朗一起回来啊？他没去接你啊？哎呦，你看我这记性，我都忘了，你们俩没结成婚。嗯，都怪这照片把我害的，总让我记不起来。天海，赶紧把这垃圾给扔了，把天朗和珊珊的给我换上啊。青灵，要不然这个你拿回去自己挂起来吧。不用了，帮我扔了吧。你看，我就说了吧，这就是垃圾，是垃圾就要扔，留着也没用啊，留它干嘛呢？蓝嫂，扔垃圾。
，想你爸呢？没有。对不起，我没能真像父亲一样保护你。叔叔，你别误会，我是想妈妈和奶奶了。啊，到我书房来，有话跟你说。这段时间让你受了不少委屈，我是真没脸见你妈妈呀。叔叔，您别这么说，又不是您的错，都怪我和天狼没有听您的话，才变成今天这个局面。哎，我都听说了，要不是你劝说，天狼也不会这么痛快的同一个珊珊结婚。青灵啊，你为我们段家做出了这么多的贡献，我真不知道该怎么感谢你。这。这是应该的，叔叔。静玲，以后你可不可以真的把我当成你的爸爸？我不懂，您是什么意思？以后你就是我段振华和苏楠的女儿。这个你拿着，是你应该得到的。股权让杜叔。对，我把我百分之一的集团股份转给你了。叔叔，我不要。你已经是我段振华的女儿了，你有资格收下。嗯，叔叔，这样会让我觉得，是我出让天了，得到的补偿。我不要。哎，那就看在你妈妈的份上。叔叔，别让我更难堪了。谢谢您把我当女儿。可是我有自己的爸爸，我叫穆青灵。拆房子，我要是你，就真的气得要拆房子了。又怎么了？你是我老公，段家的正牌女婿，可只拿到了酒店的百分之一的股份。我已经很满足了。可是爸却给了穆青林百分之一的集团股份。什么？这么说，现在青灵身价比我高多了。他没要，可是万一哪一天他反悔了呢？看来爸对苏楠的感情超过我们的想象。我担心的就是这一点，万一哪天苏楠回来了，爸肯定会给他们母女俩更多的好处，到时候说不定整个集团都拱手奉上。不至于吧？毕竟你才是爸的亲生女儿。等天狼娶了珊珊。他就坐正了段家继承人的位置。如果爸再偏向穆青林，那我在段家的位置就更一落千丈了。我输给天朗没什么，他是我弟弟，可是我怎么能输给穆青林呢？你先别着急啊，别杞人忧天嘛。你倒是快点想办法才是真的。喂，哪位啊？妈，你回来了。你妈妈。行，那我明天去接你啊。好的，好的，明天见。嗯、第一次见到你们这样的母女，见面还要规定时间。我妈是个会把事情都安排好的人，不喜欢别人打乱她的计划。不过其实他也挺可怜的，谁让别人抢了他的位置呢？反正现在苏南不在，要不然劝你妈回来吧。你再说一次。我觉得如果你妈愿意回段家的话，就劝她回来吧，总比苏南回来好吧？至少
他会反对你爸把股份给清零。妈妈，嗯，妈妈，好久不见，宝贝儿，快坐，快坐啊！你真行，我昨天还想跟你彻夜长谈呢，你今天还要给我规定时间，你还不是早到了？嗯。现在是妈妈的早餐时间，回来有什么事情啊？妈妈回来参加天朗和珊珊的婚礼啊。那你说，上一次天朗结婚，你为什么不回来？我知道婚礼不可能顺利的。为什么，妈妈？你怎么知道的？一个没有母亲祝福的婚礼，你说他怎么顺利呢？那这么说，天朗的现任妻子，你很满意了？跟珊珊结婚，那就意味着以后，山城和正太都有可能是你们的。怎么不满意啊？哎呀，好了，宝贝儿，吃完了坐着，肚子会出来的。走，陪妈妈走走去。没见过比你更麻烦的女人。好了，走了。走。妈，嗯，你为什么不住正太酒店啊？哦，你是怕天朗知道，告诉爸，你还没有做好跟爸见面的准备。好了，你帮妈妈看看，给珊珊买什么礼物好吗？你又偏心，我还没有礼物呢。<笑>你是妈妈的宝贝女儿，你说我跟你还有什么可客气的？那上次是因为珊珊和她爸爸，妈妈在欧洲开画展的时候，他们特意赶过去还帮了忙，然后呢又把妈妈送回美国，那妈妈当然应该表示一下了。哎妈，嗯，我可闻着气味不对吧？居士平那个老狐狸是不是对你有什么意思啊？你觉得你妈妈还那么有魅力吗？请认真回答我的问题。行了，你妈这个年纪，我对男人早就没兴趣了。那爸呢？袁飞已经进了，说他有什么意思。妈，嗯，苏南搬出去了。你说什么？我就知道你还放不下爸。妈，别住酒店了，跟我回家吧。趁那个女人不在，跟爸重新开始。不是，你你让妈妈想想。妈，现在段家女主人的位置是空着的，谁先坐上去，谁就是赢家。妈，你不会打算不战而降吧？你先让妈妈想一想，想想。别考虑了，她虽然走了，她女儿还在咱们家赖着呢。正好你跟我回去，把他弄走。宝贝儿，你说妈妈要是回去，你爸能留我在家里吗？凭什么不留啊？你是我跟天朗的亲妈，是他段振华的原配。好吧，既然我决定重新回到段家，那就不会轻易再从段家走出来了。谁回来了？你什么时候回国的？昨天一早就到了。哦，哦，本来妈是要住酒店的，我已经给拉回来了。咱们家这么大的地方，干嘛要住酒店呢？多不方便，是吧，爸？不方便是吗？要是不方便的话，我还是走吧。哎，爸，你干嘛呀？这是我亲妈，在家住几天都不行啊。再说又不是跟你睡。对不起啊，我说错话了，我不是那个意思。我的意思就是说，妈在这里住几天嘛。再说我们家有那么多空房间呢。算了，雪晴，别让你爸为难。真的，妈住酒店挺方便的，我俩拿东西。爸，就住这儿吧。你确定？啊，我突然有点，有点透不过气来。人都来了，雪晴，扶他上楼吧。哦。怎么样嘛？来看一下你的房间，我帮你把行李放好啊。
，那先放着啊。妈，房间怎么样？终于回来了。破照片怎么还在这儿啊？我不是让人给扔了吗？真是的，蓝嫂。哎，蓝嫂，照片怎么还在这儿啊？我不是让你扔了吗？哎呀，那个我那天正要拿出去呢，结果碰到天朗回来，他让我放在这儿的。你是不是糊涂了？天朗马上要跟珊珊结婚了，珊珊要看到这照片肯定会不高兴的。怎么办？你负责。对不起啊。好了，雪晴。不怪他，谢谢啊！这位怎么称呼啊？叫太太。怎么，不会叫吗？啊，太太，以后这样的东西就不要再出现在我们家里了，好吗？好的，我马上就去扔了啊！赶紧扔了。倒两杯温水过来。哎，好的。来嘛，咱们先坐。哎呀，宝贝儿，告诉妈妈是不是？天朗跟那个清灵感情很好啊，是木清灵。天朗像被下了蛊一样，妈，等他回来，真的好好说说他。哎，你爸今天没去上班啊？嗯，自从那个苏南走了之后，爸就一阵一阵的，心情好一点就去上班，心情不好就待在家里。陪妈妈去趟超市，好吗？现在啊，嗯，行，走吧，<笑>宝贝儿。哎呦，妈，你可真行啊，做这么多菜啊！对呀，终于可以吃到妈妈做的菜喽。<笑>嗯，爸，你看。我妈做了一桌菜给你，什么时候学会了这般手艺啊？在美国那么长时间，慢慢就学会了。一直想给你露一手的，没想到还真的等到今天啊！妈，哎呦，儿子、啊，妈，真的是你啊？是的，是的，是妈妈，妈妈想死你了，想妈妈了吧？妈，你什么时候回来的？怎么让我去接你啊？妈妈舍不得折腾你吗？妈妈想死你了。哎呀，儿子，宝贝儿。妈，嗯，我给你介绍一下，吴清玲，这是我跟天朗的妈妈。妈，她就是苏南的女儿。阿姨好。啊。穆青玲是吗？嗯、哦，长得挺可爱的。哦，对了，正好来了，可以吃饭了。洗手了吗？这些都是我妈做的菜。穆青玲，你说是我妈做饭好吃，还是你妈做饭好吃？哎，姐，都好。谢谢。对了，我听说你的手艺跟你妈妈一样的好，什么时候我可以尝一尝？明天早上呗，你没问题吧，穆青玲？很期待啊。妈，快入座吧，菜都凉了。对对对，来走。来来来，吃饭吃饭。吃饭。妈，啊，那你是住在家里吧？我，废话。咱妈不住家里住哪儿啊？当然住家里了。怎么不欢迎啊？怎么会？妈，快坐。哎呦，妈妈看到你们太高兴了。<笑>快坐，快坐。坐，青玲。妈，妈，你越来越美了。真的。老公，来了。谢谢你的提醒，我把妈接回来了。爸同意了。嗯，怎么约我来这儿啊？嗯，现在外面比家里安全。啊，雪晴，我找你来。
主要是想给你看这个。这是吗？度假村承建方偷工减料的证据，徐晴，我打算换掉合作方。换掉合作方？怎么换啊？我们都合作这么久了。他们不老实，如果是豆腐渣工程，那怎么办？正太已经跟他们长期合作很久了，从来没有出现过什么大问题，应该还值得信赖吧？这样吧。明天我跟他们的负责人谈一谈，应该就没有问题了。雪清，你听我说，这次的合作方一定得换，趁现在有你负责的时候。你什么意思？如果天朗跟爸要求要负责这次的工程项目，爸一定会答应。天朗不会这么做。你怎么知道他不会这么做？你之前还说他不会娶珊珊呢，现在不是娶了吗？可是丁雪晴，你听我的，你得培养自己的团队。天朗和珊珊结婚以后，你伸展的空间就变得更小了。现在连清零都是个威胁，你一定得有自己的势力。你想换哪家公司？我之前在杂志社的时候，接触过几家还蛮靠谱的建筑商。这件事交给我，你安心的帮妈夺回在段家的位置。这样，苏南、青灵母女就不会鸠占鹊巢了。我们夫妻俩，一个对内，一个对外，那真算是里应外合。我早就说过，我们只有彼此。珊珊给了天冷钱，做他的翅膀，我可以用另外的方式。给你不同的翅膀，一样让你展翅高飞。相信我。回扣立刻到账了。事先说好的那笔钱是要分成几份，然后对，那些钱要给段雪晴留一部分，不拉他下水我们就没有靠山。至于剩下的嘛，之前网络专家团里有个客户做建材的公司，你有印象吗？当然，入股。为什么呀？你知道度假村的工程需要多少建材？你的意思是，入股后把度假村的生意都交给他们？你的脑子可真好用啊！承蒙夸奖，亲爱的，帮我签个字。什么呀？度假村最新供货商？你这动作也太快了吧！建筑商刚换完，你又换供货商，动作这么大，你不怕我爸起疑心啊？趁着家里现在有情况，尽快把事情搞定才是上策。你不会拿什么好处了吧？我们可以留一部分给自己。你真拿了？雪晴，不然你哪来的钱买正太的股票？可是，有什么好犹豫的？万一爸知道了，爸不会知道的。我们一切都按照合法的规章办事。过几天，等天朗和珊珊一结婚，正太和山城合并，股票必然在场。你想要错过这么好的赚钱机会吗？我们得赶在这之前抢入正太股票。听我的，不会错的。嗯好久不见了
，你故意避开我，看见也当做没看见，自然好久不见。没吃饭吧？吃完再走。儿子，呀好，儿子，起那么早啊？你们那么乖。妈妈真的没有看出来，你们兄妹之间相处的挺好的。我只有姐姐，没有妹妹。啊，公司还有事，我先走了。早点回来啊，青莲，等了一个星期了，终于等到你做早饭了。我准备了杂粮粥，还有烙饼、咸菜。杂粮粥是 OK 的了。但是烙饼的话，我想早上的第一餐，你让我吃这个，是不是有点不太合适啊？不是，你妈妈当了主妇那么长时间了，她没有跟你讨论过这件事情吗？那就晚上吃。哦、oh, ，no no 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 no， 食品最讲究的就是新鲜。你想想看，这个馅饼要是放到晚上的话，都已经坏了几百回了。倒掉吧。咸菜呀、啊、no, ，no no 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 no， 咸菜是腌制食品，是致癌的，绝对不能吃的。哦，太可怕了，这些东西都不能吃。看来以后啊，家里早餐还是交给我吧，好吗？好了好了，那你先出去吧。进厨房了，你都听见了。大家都要上班，你也不是在家闲着的人。谢谢你，替我着想。雪晴她妈妈是个厉害的角色，你能避就避。阿姨说的对，我确实有很多不足的地方，而且想的也不周到。青玲，你不是个完人。你不可能得到所有人的认可，别为难自己。我看你这样受委屈，我很心疼。别说这样的话了，被人听见该误会了。我走了，别让我担心。这就交给你了。妈，你怎么了？我有什么做的不好吗？很好啊，丁海，你应该很讨女孩子喜欢吧？有吗？我怎么不知道啊？有啊，你应该知道的。妈。你是跟我开玩笑吧？我怎么是开玩笑呢？丁海，你呢是我的女婿。当初你爸选女婿的时候，妈妈投的可是赞成票啊！不要让妈妈失望啊！还有这件事啊？当然了。妈，你放心，我一定不会让你失望的。你跟青灵熟吗？还行。我本来以为啊，一个寄人篱下的女孩子，在别人家里应该是很孤单的。但是我没想到，其实她跟我们段家的男人关系都挺好的。那她是不是一个很讨人喜欢的女孩子啊？这个我不清楚啊。妈，我去叫雪晴下来吃饭。哦，不用不用，你忙着吧，我去叫我的女儿下来。啊。怎么有种不妙的感觉？妈，起来了。嗯，哎，进去进去，我有话和你说
怎么了，来来来，过来坐，来，来，你坏坏你坐下，妈你。嗯，宝贝儿，你告诉妈妈，是不是每天早上，你老公都比你起得早啊？嗨，他让我多睡十分钟。哎呦，十分钟，你知道，在你睡觉的十分钟里面，他在干些什么吗？啊？你告诉妈妈，她平时跟穆青林处得怎么样？妈，你到底想问什么呀？妈是想提醒你，在你睡觉的十分钟里面，她跟穆青林单独相处了。在同一屋檐下，难免有单独见面的机会，不代表他们有什么。再说了，丁雅她也不敢。哎呀，闺女啊，妈跟你说，这男女之间最怕的就是“单独”两个字。你忘了，要是当年我不让你爸跟那个女人单独相处，那我能是今天这个样子吗？孤孤单单的在国外那么多年。妈妈，我相信丁海。再说了，我也不想因为青玲跟丁海吵架，要不然到最后赢的还是青玲。哎呀，宝贝儿，妈妈不是让你跟他吵架，我是要提醒你，这男人该管的时候一定要管，放任不得。妈妈是过来人，你一定要听妈妈的，好吗？好了，妈妈，我听。哎呀，气死我了！丁<笑>海，你去哪儿了？工地啊，那个股票的事，我已经开始着手了。哦，你小心点。不会的，放心吧。走了。你早上跟青林说什么呢？我问他天朗和珊珊结婚之后，他有什么打算？他说没想好。就这些。过两天我再谈谈他。还有什么事吗？你以后试探青林要提前跟我说一声，要不然我绝不饶你。是，以后我会跟你提前汇报。走了。我绝不能像妈一样，我的男人一定只能属于我一个人。雪清姐，雪清姐，哎，莫一下小外甥都不行啊？不行，关于了不起啊？哎，姐，啊，我不是这个意思，我这是第一次怀孕，紧张吗？你不会因为这个事跟我生气吧？不敢，姐啊。啊，对了，我跟你说一件事，你听了一定会高兴的。什么事儿、啊？我约了青林在这里见面，告诉他我要结婚，邀请他参加。约在哪儿了？我送你去。青林，珊珊啊，快坐，慢一点啊。青林，珊珊肚子里可是我们段家的宝贝。你记得说话注意一点，千万别欺负他。你已经害我没了孩子，如果你再敢害珊珊，我一定不会放过。姐，青林怎么可能会气我呢？放心吧，没事儿。真不用我陪你，没事，你先回去吧。那行吧，青林，那我就把我的弟媳妇儿交给你了，差点忘了。珊珊现在也是你的嫂子，照顾好你的嫂子，啊！青林，谢谢你了，你为我做的这一切，我这辈子都会记得的。别说这些了，找我什么事？你还记得我刚从意大利回来，你跟我说的话吗？我说什么了？你说会祝福我和天朗，祝我们俩白头偕老。谢谢你，啊，我终于等到这一天了。你一定会来参加我的婚礼吧？珊珊，你太残忍了。怎么会是残忍呢？你一直是我最好的朋友，虽然中间我们有些不愉快的插曲，但现在一切都已经雨过天晴了呀
，一切又可以回到从前。你还是我最好的朋友啊！你觉得我们还可以回到过去吗？一切都物是人非。对不起，我只能食言了。我不会去参加你的婚礼，也不想违心的去祝福你，避开你们。是我作为朋友送给你们最后的礼物。你的意思是说要跟我绝交吗？可我们以后要生活在同一个屋檐下。那没关系啊，雪晴不是说了吗？从今以后，你就是我的嫂子。要没别的事儿，我先走了。清这个事实。请你啊早要结婚激动的睡不着吧确实一晚上没睡我我今天有事你也知道实验室很忙，然后晚上还得加班，婚礼肯定是去不了了。祝你新婚快乐，拜托谢了。你记住，我答应结婚，是为了让你留下来。这是我们酒店特意为他们定制的婚礼西点。嗯，爸，你看，这是我为他们设计的梦幻婚礼。嗯，不错。今天来的都是社会名流，嗯，不能有半点错误和闪失啊。嗯，您放心吧，我已经让丁海去后厨检查了。这里你检查一下，如果没什么问题，那我们就这么定了。好，你忙去吧。好的，爸，你先好好看看吧。不能反悔啊！我知道，作为男人，就得有所担当。苏南阿姨白走了，我们父子俩的八字还真乱。振华，儿子，你怎么还坐在这儿啊？快快快走！妈有什么事吗？珊珊来了，你得去看看自己的新娘吧。快！以后有的是机会看。你这孩子，你怎么也得去跟你的老岳父打个招呼吧？快快快，赶紧走！不去，随他吧。但结了婚，就由不得他了。走，哎，快点啊！
。天朗，你干嘛？天朗，这么多宾客呢，别给咱妈丢脸。那天。你毁了我跟青云的婚礼，你什么意思？你还想毁了这场婚礼？不可以吗？段天狼，你，天狼，你干什么呢？这么多人呢，你想让伯父知道吗？再说爸还有高血压。你一个人要把婚礼完成，我去看看天狼，看着他，哦，加油！尊敬的各位来宾，各位亲朋好友、女士们、先生们，你们好！今天我们将迎来一对新人，段天朗先生和居珊珊小姐的幸福结合，有请新郎新娘入场。我是今天的新娘居珊珊。就在天狼怎么没进来呀、啊？我的新郎天狼的病发作了，他不早就治好了吗？先别管。我一个人在这撑场面，大家会不会觉得太寒酸啊？不会，不会，不会，不会。谢谢大家。虽然我人站在这儿，但是我的心已经飞到新郎那儿了。我想回去陪他，希望大家能够理解。在宴会厅，我们给大家准备了丰盛的食物，希望大家能够吃好喝好。谢谢大家今天能来。天朗的病不是好了吗？亲家，现在不是说这些的时候。哎。该我们上场了。有请新郎新娘二位父亲为我们祝新婚贺词。嗯、大家好，非常感谢各位亲朋好友前来参加天朗和珊珊的婚礼。等一会儿，我和亲家给大家敬酒。嗯感谢大家今天能来参加珊珊和天朗的婚礼，非常感谢。嗯，希望大家今天能在这儿吃得好，玩得开心。谢谢大家。天朗，你觉得你这样做好吗？你有没有想过这么多人，爸的面子怎么办？还有珊珊，段天朗，嗯，太过分了，珊珊。你怎么过来了？客人呢？你爸和我爸在，这场婚礼还不了。是，还不了。嗯、我没想搅局，只是单纯的不想参与而已。段天狼，天狼，天狼，你怎么了？冯经理，天狼，天狼，赶紧拿杯水。天狼，你没事吧？天狼，你醒醒啊！儿子。怎么样了？你好点了吗？啊？哦，对了，呃，珊珊，你赶快把天朗扶到房间去休息吧。啊。啊。嗯
，我已经没事了。哎，你吓死妈妈了，怎么突然就晕倒了呢？珊珊，你赶紧跟天朗上去休息，等下饭好了我叫你们。上去吧。对，珊珊，快去吧。上去吧。嗯、爸妈，姐姐姐夫，那我先回去了。去不去？等一下，珊珊，以后你还是叫焕平阿姨好了。不是你什么意思啊，爸？我是天朗的亲生母亲，我儿媳妇叫我一声妈，怎么了？再说那女人不是不在吗？爸，爸，我跟天朗结婚了，那天朗的妈妈就是我的妈妈。再说，我从小就把焕平阿姨当成自己的妈妈。如果男阿姨回来的话，那是我好福气，有两个婆婆。爸，爸，妈，别生气了，没事没事没事十几年才等到这一天，终于嫁给你了。我去书房。天朗，你别忘了，你还怀着孩子，早点休息。你
头去找爸，我要他给我评评理。好了，听话，别闹了，好吗？妈，你怎么在这儿？珊珊，你怎么在这儿啊？疯了，你怎么能喝酒呢？给我钱！妈，你管管他。行了，他心里不舒服，让他喝吧。他是孕妇，不能喝酒。他没怀孕。你怎么知道的？你爸去美国的时候一副胸有成竹的样子，我就知道你们准备了什么绝招。结果后来我看新闻说你大闹天朗的婚礼，我就知道了。怀孕肯定就是你想要夺回天朗的手段了。怪不得你不让我碰你肚子。这么说，你跟天朗没发生什么？那些照片哪来的？孩子都能弄出来了。几张照片算什么？你说这样的谎，爸和天朗知道了怎么办？这件事情我们三个人不说出来，是没有人会知道的。妈，她是孕妇，她肚子不大，谁都会知道的。没有了洞房花烛夜，肚子怎么大得起来？穆启林这个狐狸精，那母女俩真不是一般的难缠。老的刚走，小的又过来夺我们家男人，真是不可原谅。好了，你们俩给我听着啊，男人是要面子的，你们要给足面子。那到时候，即使他们不爱你们俩，他也不好意思，就不会离开你们了。这是妈失败之后总结出来的，你们千万不能像妈一样，听见了吗？我还不够给他面子吗？洞房花烛夜，他把我一个人扔在那儿，跟穆青林那个狐狸精孤男寡女共处一室。我还要怎么做？我还要给他们拉上窗帘，然后盖上被子吗？我好恨，好恨！你的妈，听着啊，这口气，我一定帮你们出。说了那么多狠心的话，那些都不是我的真心。可我的真心，没有机会再告诉你了。天朗，我想好好的跟你告别。就是因为段天朗，对不起，打扰你了。他真差劲，总是让你流泪。跟他无关。秦岭，离开这里吧。在这里看着天朗和珊珊出双入对，你只会更痛苦。你现在每天都在避开他，下了班也不敢回家。离开这儿。不用担心生活，我会帮你。你不懂，我现在还不能走。你知不知道，看着你这样我很心疼，可是我什么都不能为你做。这是我自己的选择，你不用同情我。我不是同情你，我是。
心吗？我要打醒这个王八蛋！过来，过来，过来！妈跟你说，不能冲动，冲动什么事情都办不好。我看出来了，这个穆青莲比他妈可恶多了。他不但不放过天狼，还拉着我们丁海不放手。穆青莲。他是丁海前妻，什么？我向我爸隐瞒了这件事情。不是，我不明白，那他为什么能在这个家里待下去呢？我爸非留下他。我知道，因为那个女人。妈，那我怎么办啊？妈跟你说过，不要着急。你像刚才那样冲过去，可以吗？男人是要面子的，一定要给他面子。哪个男人不受诱惑呀？关键是诱惑他的女人，那个女人。好了好了，宝贝儿，妈妈知道，放心吧，妈妈帮你摆平一切。看来，我是应该让段家清静下来。啊！气死我了！来，这一大早晨就吃这么荤的。振华，这又没有油，又没有放调料，卡路里又低，蛋白质又高，这不是挺好的吗？兰嫂，哎，给我煮碗面。好的，马上。哎、不不不，不用了，不用了，兰嫂，不用。那个振华，吃面条一会儿就饿了。行了。别像小孩子一样挑嘴，你看，不是还有蔬菜沙拉吗？我又不是牛，大早晨卫生草。你看，不是我说你啊，咱们现在应该有一点健康意识了。行了，就按我的食谱走。青莲，你怎么不吃啊？哦，我吃了。呀。脸色好像不是特别好嘛，是吧？你看他脸色不好。等等啊，青莲，你看啊，这个是我从美国带回来的维生素，一天呢三顿，跟饭一块吃，效果特别好。来，给你。那怎么好意思？哎呀，这一家人有什么好客气的？再说了，这身体好了才能更好的工作，把你的香水调制好啊，对不对？行了行了，拿着别跟我客气啊！谢谢阿姨，好吧，快吃了啊！振华，上班去啊？啊。哎，领带歪了。啊。没想到你对青灵这么体贴啊！领带还是歪的。我。不能替你弄吧？啊，那就麻烦你了。我知道你对青灵好，但是你心里都知道，嘴上不会表达。好了，谢谢你能这样对青灵，出乎我的意料。出乎意料，其实。你从来没有真正的了解过我。啊，我走了。天狼，我来看你了。你来干什么？我们可是新婚夫妻，我来看看自己的丈夫，还需要理由吗？我很忙。我知道你很忙，我就说两句话。是这样的，我爸问我们去哪儿度蜜月，他要买单。我本来是想去国外的，但是想到你最近工作太忙了，要不咱们就去周边吧
，孕妇适合旅游吗？你什么意思？因为孕妇，你不跟我睡觉。因为孕妇，你又不肯跟我度蜜月，难道天底下的孕妇就该在家里坐吃等死吗？你干嘛要钻牛角尖儿？我这不也是为你好吗？我看你根本不想和我去旅行吧。既然你把话说开了，那我也不需要找什么借口。你什么意思？我是不会跟你去度什么蜜月的，我们之间永远不会有蜜月。段天朗。你太过分了吧！婚礼你让我难堪，然后蜜月你也让我难堪，难道你跟我结婚就只是为了让我难堪吗？我早就说过，你对我不要有什么期待。可你别忘了，我还是你孩子的妈妈。你说对了，你只是孩子的妈。他说我只是孩子的妈，我跟他可是合法夫妻，我们两个可是结了婚、领了结婚证的。轻点，轻点，你要这么吵，让青玲听见了，她就要笑话你了。他在家，妈你怎么不早说？刚睡觉，你要是这么吵下去，肯定他就醒了。好了，别哭了啊。我现在就是个笑话，段天朗让我到哪儿都成了一个笑柄。你看你呀、啊，这婚都结了，人都是你的了，你着什么急嘛？慢慢等呗。我，我等了十几年才嫁给他，难不成我还得再等十几年才能得到他的心吗？妈可告诉你啊，别把天狼惹急了。你要把他惹急了，你就真白等了啊。妈，我。吃点东西，你要不要？我在表，你自己吃吧。静玲啊，啊，阿姨给你的维生素还在吃吗？嗯，一天三顿。那怎么脸色还那么不好啊？我脸色还不好啊？看来呀、啊，还应该再给你补一补。阿姨去厨房看看，晚上给你加个好菜。不用阿姨。珊珊，走。走啊！妈，哎，回来了，天朗。我疯了，连包装纸都有。我真是饿糊涂了。你怎么了？这么恍恍惚惚的？可能是青玲没睡好。青玲，要不到楼上去睡会儿？待会儿饭熟了，阿姨叫你下来吃好吗？嗯，好。珊珊不高兴了，你劝劝她。去，快去！哎，妈，好了好了，妈跟你说过什么？想干什么？哼，在我的新婚之夜，跟我丈夫共度一晚，心情如何？穆青莲，你还是我好朋友吗？你怎么能这么做？我已经把他让给你了，你还想怎么样？你的伤是伤，我的伤就不是伤了。你没看见我已经忍得很辛苦了吗？不要再逼我！你吼什么？你过得不好，我过得好吗？总之，你们夫妻俩的事儿，不要再扯上我。穆青林，你离开段家吧
，我不走，我要等我妈回来。还有，不要再因为天朗的事找我麻烦，该做的我已经做了，出去。你离开段家吧，这样对你对我都好，尽量都让给你，是我对你做的最后一件事儿。你不要再欺人太甚，我走不走，我什么时候走，都是我自己说了算。给我出去，你出去。出去！你给我出去！啊，出去！怎么了，珊珊啊？怎么气成这个样子了？妈，那个穆心凌真的是疯了，我从来没见过她这么歇斯底里的。真的吗？嗯，这就对了。好了，宝贝儿，赶快下去吃饭吧，别生气了，快点啊！把天朗让给我，所以你的意思是天朗原本是你的，穆心凌。你脑子坏了，青灵，青灵，啊青灵，我怎么看你总是心不在焉的样子？要不要休息两天？啊，我没事，我在想香水配方的事。青灵，你看看你啊，我们段家的男人对你多好啊，你应该打起精神多吃点啊，要不然家里其他的女士都要受冷落了。妈，这是什么呀？凭什么只有他有？你看你这个孩子，青灵身体不好，妈妈特意给他做了荔枝炖燕窝。青灵啊，趁着喝了吧，不用阿姨，给叔叔喝吧。青灵，让你喝你就喝，啊，趁热。谢谢阿姨。孩子们都吃饱啊。喝吧。高不能吃内脏的，你拿上来不就是让人吃的吗？蓝嫂买的，我让她扔了吧，她说可惜了，我就做了端上来了。放心啊，孩子们，以后家里的菜谱啊我来定，像这样的菜就不会端上来了。那你让我吃什么？尝尝这个，西兰花，又营养又健康。怎么样？这么硬又没滋味，怎么吃啊？不是挺好的吗？啊，油不能太多了，而且蔬菜吧，煮时间也不能太长，营养会流失的。啊，明天我用这个西兰花啊，给大家熬玉米浓汤。我不吃那洋玩意儿。振华，你什么事情那么着急呀、啊？其实等我洗好碗再说也不迟啊。哎，这种事让蓝嫂办就行了。哎呀，我还是自己做的好。他呢，我总觉得弄得不干净。你是客人，怎么好意思让你干这个呀？振华，你想跟我说什么？天朗的婚礼。已经办完有一段时间了，我想问你什么时候回美国，我也好提前做准备，为你践行啊。你想跟我走啊？当然不是
你是雪晴和天朗的母亲，你有资格住在这里。我已经决定了，多待一段时间。如果你要是觉得不太方便的话，我可以搬到酒店去住，真的没关系。只要你觉得方便，你就住下去。你到底想说什么？就直说吧。我在等苏南回来。苏南始终是这个家的女主人。其实我根本没有想着要做这个家的女主人。我我知道，我明白你的意思。其实我们之间就是普通的朋友吧。朋友？怎么？难道连朋友都不是吗？当然不是，你去吧。嗯、啊，哦、啊，对了，振华，那个，我这次回来吧，我觉得你的身体真的不如从前了。我在美国呢，给你约了一家非常权威的医院，叫圣约翰医院，针对心脑血管的。啊，他们答应我了，尽快的给安排床铺，然后呢，你过去做一个全面的检查，好吗？不用了，谢谢。我哪儿也不去，我就在这里等苏南回来。家就在这儿，他要是回来的话，一定找得着。再说了，精灵不是还在这儿等他吗？正华，你就当出去散散心。这就交给我，不是挺好的吗？再说了，那么多年了，我都没有跟孩子们在一起，我真的特别的想他们。你就当是给我一个机会，让我在这儿跟他们多待一段时间。作为一个母亲，我这点要求过分吗？好，我会考虑的。在这里，我出去。你在这儿，我我的意思是说，你你在这儿，我出去。青灵，我感觉你最近一直很恍惚，是不是没有休息好？是吗？我我最近一直都在吃阿姨给我的补药。青灵，我还是带你去医院看看吧。你这样子我很不放心。我的样子怎么了？你还是多关心一下珊珊吧，她才是你老婆，你应该关心的是她。这个不需要你提醒，我只希望你能。照顾好你自己，这也是我想告诉你的。可是，我每天看到你看书发呆，吃饭发呆。我的事情不用你管，你照顾好你们家珊珊就可以了。你发什么火啊？我只是关心你。我的事不用你管